Բարձ ես հագելի բարեկամներ։ Իգնաճանաչում հարորդման ասում եմ հյուրն է, ալա Պապյանը։ Բարձ ես Պարոն Պապյան։ Բարձ ես։ Մենք այսօր երկու թեմա ունենք քննարկելու, երեքվա հարգայի դատարանի որոշման հետ կապված փաստ եւ հետևանքներ եւ շնորհակալություն որ դուք ուղարկեցիք այդ Հասան ինստիտուտի քննարկման լինքը, որտեղ քննարկվում էր Հայաստան Ադրբեջան հարաբերությունները ապագա խաղաղության պայմանագիրը, բայց ադրբեջանցիների հետ։ Հասնավորապես ինձ շատ հետաքրքրական փաստ էր կար, ոնտեղ ես գուզեմ այդ փաստին էլ այդ խոսանք, լսենք հարսը, որ ամենա հետաքրքիրն էր, ա ամերիկացիների որ շեշտում են, մա լսենք հետո քնարկենք միասին։ That's um... Well, I was uh, I was in Baku uh, um, at a meeting of a small group with uh, President Aliyev, uh, and he said, "I think I'm quoting him directly here. I haven't checked the quote." He said something that really struck me. Um, he said, "I'm in a negotiation with Moscow. I'm not. I'm not. I'm not in a negotiation with 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 the Erevan. I'm in a negotiation with Moscow." Uh, but clearly, Moscow is not the only player here. There is also there is of course Yerevan, but there's also, in terms of the conveners of this discussion, there is also the EU, but also the United States. The United States is playing a role here, um, uh, maybe not as um, uh, not as um, uh, aggressively as uh, as Loop Coffee and I would say myself as well would like to see, but they're playing a role here, um, and. I'm trying to sort out in my own mind these two different channels, the American channel and the uh, and the and the Russian channel. How how does that look from Baku? Is it is it are you focused um, primarily on the uh, on the Moscow channel um, and and just trying to keep the Americans um, you know uh, uh, interested and 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 helpful? Do you see them as rival channels? Is there a is is there is there a possibility of a win win where 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 american and russian interests are not 100% opposed uh, how do you sort through this well uh, thank you for this question uh, uh a strategic goal of azerbaijan space darmank mink khatsen balon papian ispes kmekna balik դե ամերիկացին զարմացել էր որ Ալիևը հստակացել է որ մենք Մոսկվայի հետ են քփիրներ է լուծում նախ դա Ալիևի կողմից նրա ցուցադրումն է որ ինքը համարմա որ Հայաստանը մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը ամբողջովին ընդարկում է Մոսկվան եւ կարիք չկա այսպես ասած չակերտա որ Հայաստան իշխանությունն է որը խնդիր լուծել որը շատ վատ է այսինքն դա է նա որ մասին մենք զուշացնում ենք որ մենք կորցնում ենք մեր ինքն իշխանությունը եւ այդ հարցն էլ տվել ենք որ շատ շատերը պիտի եւ ես տրմիային բակույի հարցը չի նույնը թերանի է տակատարվում այսինքն եթե խնդիրը մեր հայերը միև նույնը պիտի համաձայնեցնեն մոսկվայի հետ է ինչ կարիք չկա Երևան հետ բանակցելու նա միանգամից կարելի է բանակցել մոսկվայի հետ ես կարծում եմ ամերիկացիների համար մի փոքր դա տարօրինակ էր որովհետեւ անընդհատ ալևը վարպետորեն եւ ադրբեջանցները կարողանում են ցույց տալ որ իրենք արևմտյան ուղղությունն են եւ ռուսների դեմ են եւ այլ են որտեւ իրականության մեջ այո ռուսների դեմ են մեծապես բայց խնդիրն այն է որ արցախի արցում ռուսների թուրքիայի եւ ադրբեջանի արցը համընկնում է եւ բակում ալիևը հստակ հասկանում է որ եթե միացյալ նահանգներն ու եվրոպան ներգրավվի ապա ինքը չի կարող հայաստանին պարտադրել այն ինչ ուզում է պարտադրի իսկ Երևանը ընդհանրում է Մոսկվային Մոսկվա միջոցով այդպես իրենց ձեռնատուր է շատ հետաքրքիր ինքը բան անգծեց նաև խնդրում եմ գեներջան գիտեք ինչա պետք անել տարածում եք ու գրեք ինչ եք մտածում եւ գրեքում կուզենաք նաեւ մեր հյուրերի ցանկում տեսնել հա ինչա հետաքրքիր է շատ հետաքրքիր բաներ էր ակցենտներ անում ասում է Փաստորեն դուք ամբողջ խնդիրը տեղափոխել եք ռուսական դաշտ, դուք մենակ ռուսական հարցությունում եք տեսնում լուծումը մոռանալով ոնդեղ կա ամերիկայի միացյալ նահանգներ ու կա եվրոմիություն։ Հա, հիշեցնելով, որ ես ամբողջ հարցը կարողանում եմ որոշում եմ միսկի խումբի շրջանակներում, որի ժամանակ ես պատասխանող է այդ դեսպանը։ Հա, ելոց շատ հմտորեն ամենին շրջանցեց, բայց ես ավելի շատ զարմացած եմ, որ իրան ոչ մեկ 
չկանգնեսեց ու չի հիշացեց, որ Մոսկվան նտեղ չի որոշողը, նույնիսկ եթե ենք գետնի վրա խաղապաներով չակերտա, որ հայտնվել է ատեղ, ոչ էտ նոյեմբերի ինի պասատուղթը, ոչ իրան հերկայություն դրը, լեգիտիմ չեն, ինչ կասեք սրամասին։ Դե գիտեք ինչա, ամերիկյան կագիտական մշակույթը այնպիսին է, իրանք պետրոս գազարյան չեն, իրենք չեն են թատում, հարց են դվե պիտի համպերատար լսեն և չուղորդեն, մտադրություններ ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ շատ մանրակրկիտ ուսում նասիրում են և ես տեսագրությունները հետո դիտարկում են մասնագետները, ես ժամանակին, եվ որ երտասաղ դիվանագետ է, ու բանակցում ենք պարվերաբար ամերիկյան հետո պարզվեց, որ սրանք կանին որ չի տեսագրվում նման բաները, դրան մար հետնեն են բերում, սրանք մասնագետ հոգեբաններն են, և իրենք նայելով կես կո շարժումներին անգամ աննկատ ունքի շարժում, չէ գիտեմ, խոսացիր կթի երկար խոսալու կարիք ունեն բանը, ասմա խոսախոսա խայտարակվի, իչքան խոսա ենքան ավելի ինվորմացա կտա, բայց բնական ամերիկացներ են այվ էդ, որ նշում են, որ բայդ երեկ կողմը կա և այլ են այդ մինսկի խմբի դա էղելա, բայց նա վիշեցնենք, որ ալիևը դերևը սկսան թվականին և որ առաջին անգամ առանդ Հուսաստանի ներկացիչի եթե իշում եք բակու գնացին երանախագայության � ու են ժամանակ ենք մենք ասում, որ էլավը լիրանքի դրյան հիշասնելու է, ես ասեմ ձեզ ես ամբող չէ, իշում եք մենք, խոսում ենք ասում ենք, որ արեմութկը չի ներելու թուրկյային հիշացնելու է, իկը հիշասնե� Ես մենք ակամ Հայաստանի ժողովուրդը, չեմ ասում էլ արդեն ադրդ բեջանցև, իրանց թվում է, որ եթե դիմացինը իրանց չի հերքում, համպերատար լսում է, իրանց վտոմ ասում է, վրսրինք խպցերը խմազվանարեցին ամերիկան չի թողելու, որ Հուսաստանը միայն էտ խնդիրնելուցի, այսպես ամպոպ են։ Այդ մարդկանց մասնանգիտություն է, որ նստում եկրոտ շարկում նայում են, դա կոչում է վերբլ են բադի լենգվիջ անալիսից շատ կարևոր բան էր, կարևոր չի ինքի ինչ էր պատում, բեզ ես վիկսեցի ադրբեջանի վախերը, ես թողել է վերջում ասեի, բայց երևիք թողեն վերջում ասել։ Սրամար ու չնայած ինանք ոչ մի տեղ չեն համակբ Եվ հիմնավոր էլ, թե ինչի է կարևոր խաղաղությունը տարածա շրջանում։ Ինչ կասեք, դու կիշում եք ինչ էր ինք ասում։ Չէ, ճիշտ ասեց, ես չեմ էլ ասրե էտ ամբողջնայությությությությությությությությությությությությությությությությությու Հետևաբար Հայաստանում կայունությունը, խաղաղությունը, մեզ համար, ամերիկայի համար ստրատեգիական կարևոր նշանակությունի։ Ինք ասեց Հայաստան, ինք ադրբեջանի մասին ոչ մի բան չէ ասեց որպես տարատաշրջանում, 
شات هستاك ميوسا يلورتا نشات هيستانوم خاروتسونا دابوش ميان تالاتا شرجاني خاروتسونا ال هيستاني خاروتسونا ورا بيتكا هنس امريكا ميات على نهانغرين ورا بيتا فاتنغو وانسنلو يان سيمناكان جانابارا سا ان كاشكنو ما ان شور مين Այդ վաղուց խոսում ենք այդ մասին։ Այո, այդ հնդ եվրոպական միջանցքի մասին է խոսքը։ Ես հետո ուզում եմ մի փոքր մեկնաբանություն անել։ Նա եք, երբ որ մենք քարտեզին նայում ենք, գալիս է հնդկաստանից, ասենք ծովով գալիս է, մտնում է Իրան եւ Իրանից գրմա դեպի Իրան Հյուսիս արևում։ Այդ տեղից 3 կամ 4 ճանապար կա, եթե Իրաք Սիրիան էլ հաշվին։ Նա եք, Իրաք Սիրիա միջերկրական ծով չկա։ որովհետեւ երկուսնել խառնակ երկիր են պարչի եւ խելքի կգա հատկապես այդ սիրայի տարբերակով էլի ինքը դուրս է գալու միջերկրական ծով իսկ իրանց պետքա դեպի ավելի հյուսիս սև ծովով դուրս գալ ասենք բուլղարիա ռումինիա նավահանգիստները հետեւաբար երեք ճանապարհ է մնում թուրքիայի վրայով հայաստան վրաստանի վրայով եւ ադրբեջանի վրայով ադրբեջան վրաստանի հիմա մարտիկ կկարող ասեն դե հենա ադրբեջանի վրայով ավելի հեշտ է որովհետեւ երկաթուղին արդեն համայրակառուցած է եւ կարելի է իրանից մտնել ադրբեջան հետո գնալ արևմուտք վրաստան եւ այլը բայց ինչու է արևմուտքը նախընտրում հայաստան վրաստան ճանապարհը շատ պարզ որովհետեւ այսպես ասած առաջի եւ երրորդ ճանապարհները ինք են կալում ա նույն ճանապարհ այսինքն թուրքիայի վրայով կանցնի թե ադրբեջանի վրայով կանցնի դա միևնույն է Սիկան այն պահին երբ որ արևմուտ թուրքիա հարաբերությունները վատացան իսկ ամեն ինչ գնում է դրան թուրքիան այնպիսի լծակներ ունի եւ ադրբեջանն էլ այնքան համեր աշխա թուրքիա հետ որ կարող է խոչընդոտներ ստեղծի այդ երթուղու աշխատելու դիմաց իսկ հայաստան վրաստան ճանապարը ընդհակառակը դա հակակը շիրր է եթե մինչեւից դրա ծավալները մեծել չլնեն ինքնին դրա գոյությունը ստիպելույա թուրքիան եւ ադրբեջանին որովհետեւ իրենք չփակեն իրենց տարածքով անցնող ճանապարհները այսինքն լծակ չգործադրեն արեմուտքի դեմ հատկապես դա արդեն մեծ աշխարհակահակական խնդիր է որը գալիս է մենք տեսնում ենք սկան հնդկաստանը որովհետեւ հակակը շիրտ չինաստանի հնդկական ապրանքներ այսինքն խոսքը վերաբերում է որ եթե պատկասն է չէ մոտարապես 850 միլիարդ դոլարի առևտուրը անում Չինաստանը եվրոմիության երկրների հետ։ Հիմա բնական է Հնդկաստանը մի անգամից է թվերին չի ասնելու, բայց անգամ մի 200-300 միլիարդն էլ դա թիվա եւ մի ճանապար չէ, որ օգտագործվելու է, դա ցամաքային ճանապարհը, դա ծովային ճանապարհը, ծովայինը խնդիր է, որովհետեւ ծովայինը ոնց որ գնում ես, Սուեզի ջրանցք ես գալի, Սուեզի ջրանցքը ահավոր է, խնդրա շատ երթուղի է այսինքն։ հետեւաբար այո միացյալ նահանգները շահագրգրված են այդ հարցում իրենց աշխարհակահակական այսինքն Չինաստանի դեմ հակակը շիրտ ստեղծելու այդ հարցով եւ այդ ապաճառը որ հնդկաստանը սերտորեն համագործակցում է հայաստանի հետ եթե իշենք անցյալ տարի երկու անգամ արգորս նախարար ռեկավ մերոնցից գնացին երբ եք որ նման բաներ չեղե այդ հնդկաստանը ոչ չի անում պարզապես հնդկաստանը անում է այն երբ որ են ասում են վաճառ իր զեն կամ տուր զենք վաճառում կամ տալիս է եթե ասեն մի արի ինքը չէր կարող անալ ու թե զենքի մի զգալի մասը ամերիկյանա կամ եթե մի հարցով ինքը դեմ գնա ուրիշ է խնդիրներ ունենա այդ հիմնավորման մեջ նաև մի բան կա որ շշտով շեշտվում է որ ռուսաստանը որ որպես պարտված երկիր անկասկած գնալու է տարածա շրջանից Եվ դատարկ տեղը հնարավոր է որ լցնի Թուրքիան, Իրանը կամ Չինաստանը եւ այդ իսկ պատճառով Հայաստանում խաղաղությունը շատ կարևոր է ամերիկայի համար մասնավորապես այդ ճանապարհի ներկայությունը։ Եթե շատ պարզ ասում են այն ինչու մենք վաղուց վաղուց փորձում ենք հասնել մեզ լսողներին։ Գիտեք մեր խնդիրը նա է մեր ասելով նկատնեմ ազգային ժողովրդավարական բևեր եւ որպես մեր անատներն է որ մենք ժամանակից շատ առաջ ենք գնել մենք շատ բան ավելի շուտ ենք կանխատեսում հասկանում կան հասարակության մի զգալի մասը մենք որ ասում ենք ռուսաստանը գնալու է ասում են դուք հակար ռուս եք դուք չգիտեմ եղբա այդ նորից են կգնում ռուսաստանը ցանկությամբ չի գալիս ու գնում ընդհանրապես պետությունները դա արտացոլում է իր քաղաքականությունը իրենց հզորությունը Այսօր այդպես է։ 
շատերը ասում են որ այ չէ չէ ռուսաստանը թող չգնա որտեվ եթե ռուսաստանը գնա թուրքան կլցի դե լավ եթե դուք այդ վախը տեսնե որ թուրքան այդ լցնելու է դատարկությունը ու ասելով չի ռուսաստանը չգնա կամ չգիտեմ ուզենալով չի այլ դու պիտի այդ վտան գհաշվի առնես որ ռուսաստանը գնացող է այո կա հավանականություն որ թուրքանա լցնելու հենց դրա համար էլ ուրեմն միացեք մեզ եկեք միասին պայքարենք չգիտեմ համոզենք խնդրենք խափենք ինչ ասեմ արտադրենք երենք այդ արևմուտքին բերենք շահագրգրենք արևմուտքին բերենք հարավային ես ամբողջ խնդիրը բա դուք մի կողմից հասում եք որ թուրքան կարող է լցնի այդ դատարկությունը մյուս կողմից էլ դեմ եք ամերիկային Չէ մի ամենա թուրքը թուրքայի դեմը չի կարող առնել ռուսաստանը դա միանշանակ է բոլոր հասկանում են դա անգամ ռուսներն են հասկանում մենակ հա որոշ հայերի մեջ մի մոտիվ կա որը չի ուզում հասկանալ քանի որ ես ասացի ես նստած գրում էի գրեի առնում խոսքի մեջ հնչած վախերը ուրեմ այդ վախերից մեկը որ ամենա վերջում էր դա եվրոպական դիտողների ներկայությունը հայաստանում շատ մեծ բանկ ալ դրա հետ կապած իրանց մոտ անհանգստություն ադրբեջանցիների որ հայաստանը զգզգելով իրանց պատկերացած խաղաղության պայմանագիրը դա մասին առանձին է սա ասեմ հա քանի որ այս ընթացքում իրան չեն կարում պարտադրեն 200 եվրո դիտորգների պարագայում այլևս չեն կարողանալու եւ հայաստանը կարողանալու է եւս երկու տարի այս վիճակը զգել ուսամասին ինքը խոսում էր առանց հասկանալու որ նայեմ մենք ենք լսում մենք հասկանում ենք իրանց վախերը այն ոնք մենք են ենք ասում այդ այս նույն բանը որ ադրբեջանը մասնավորապես ռուսաստանի հիստերիաները դրա այդ պայմանավորված որովհետև ադրբեջան եվրոդիտորների մուտքով հայաստան իրանք չեն կարողանալու իրանց ծրագիրը իրականացնել ռուսական քաղաքականության հիմքում որպես հիմնական գործիք ծառայել է թուրք ադրբեջանական ռազմական վտանգը հայաստանի նկատմամբ այն որ սենց ժողովրդի լեզ ասած ռուսը չլնի թուրքը մեզ կուտի այսինքն ինքը միշտ ինչ հար է դա անցյալ չէ դեռ նախ անցյալ դարի 70-ականներից սկսեց եւ որ 1878-ին հայկական հարցը այսինքն արևելյան հարցից ածանցվեց հայկական հարցը եւ ռուսաստանին պետք էր հայերին տրամադրել իր կողմը բնականաբար հայերին մշտապես կանգնացնել է ջարդի կոտորացի հաճախ հրահրել այդ ջարդերն ու կոտորացը թուրքայում որբիսի հայերը վատի եւ ավելի վատի միջև ընտրություն ունենան եւ նախ ընտրեն այո ռուսաստանը վատ ա ինչպես լենիններ ասում ժողովրդների բան տա բայց գոնե ժողովրդի սպանդանոշ չի այդ տարբերակով հիմա եթե եվրոմիության ներկայացիչները գալիս են դիտորդներ այդ թվում սկզբից հիշում եք հայտարարված չեն ոստիկանների ու ժանդարմների մասին նրանք էլ են գալի եւ երրորդ քայլով մենք չգիտենք կարող է մեկել մի 3 ամիս հետո հայտարարվի որ չգիտեմ նաեւ խաղապա առակելությունը գալիս եւ այլ են եւ այլ են մեր մասին խոսվես ասեք ասեմ այո իրենք այլևս դա չեն կարողանալու այսինքն առաջին երթին ռուսները չեն կարողանալու ադրբեջանական սպառնալիքը մեր դեմ օգտագործել որբիսի մեզանից կորզեն ինչ ուզում են եւ ադրբեջանցներն են իրենք էլ ես մի երկու շափատ առաջ էլ եսպես մի վելուսական ադրբեջանական հաղորդում էի լսում այնտեղ վելուսաբանները ասացին վերջ մենք ժամանակը կորցրել ենք մենք զանգեզուրը պիտի գրավենք անցյալ տարի 21-ին կամ 21-ին եթե այն ժամանակ չենք արել զանգեզուրը չեն գրավել եւ ռուսներն էլ մեր թիկունքին էլ հայաստանն էլ դեռ ուսքը չեր եկել հիմա եվրոպացիների գալով հնարավոր չէ որովհետեւ այո գուցե ֆիզիկապես այսօր դեռ մա մեր բանակը այդ կան ուժեղ չի ինչ որ մի բան կարողանան գրավել բայց խնդիրը դա մարսելու մեջ է իրենք հասկանում են չէ որ դա լրջագույն խնդիրներ է իրենց արջև առաջանալու այսինքն իրենք բախման են գնալու արդեն ոչ միայն հայաստանի հետ այլ նաև այլ երկրների եւ կայսեր ուրիշ մի շատ կարևոր արս միայն բախումը չի իրենք մշտապես կեղծիք են ներկայացրել եվրոպացիներն եւ եվրոպացիներն էլ մոտարապես այսպես է քանի որ իրենք չեն ուզնեցել անկախ աղբյուրներ սեփական դա ասել են գիտեք ինչա հա հայերը սա են ասում ադրբեջանցները սա են ասում բանի պարագային 
սեփական աղբյուրներ ունենալու պարագային, վստահեցնում եմ ձեզ որ վերաբերմունքը այլ է լինելու, պարզապես տեսակ մենք ենց ես միջազգային դատարանում եւ որ պիտի ոչ թե խոսանք հաղաքական խոսակցություն, այլ փաստերով եւ փաստակներով ապացուցեն, որ ադրբեջանցների նկարման քտրականություն այն ռելիեվ այլ են չկարողացան։ Դրա համար միշտ ես դրա այլ ջատագովն եմ եղել, որ միշտ պետք է տանել իրավական մասնագիտական քննարկումների, որտեվ այնտեղ ամենակիչ քաղաքականացված ասիաններն են դատարանները։ Չեմ ասում, որ բացարձակ քաղաքականություն չկա, իհարկե եկա։ Որտեվ որնակի համար որ Սոմալիի ու չասենք ներկայացուչ, որտեվ միջազգային դանդ դանդ ներկայացուչ են։ Սոմալիի քաղաքացին քվիարկեց միակ դեր, որ քվիարկեց դեմ այդ հայկական այսպես ասած հայցին, որտե մյուսը աթոկ դատավոր էր։ Այսինքն այն դատավորները, որը հանդես էր գալի Ադրբեջանի անունից, եւ բնականաբար ինքի իր դեմ չլի։ Այդ Սոմալիի դատավորի ոնց որ քվիարկման հիմքին հաստատ իր անձնական մոտեցումն էր դրված։ Մենք գիտենք Սոմալին ինչ երկիրա բանը։ Ծայրահեղ իսլամիստական երկիր, եւ այդ մարդը մտածում է, եթե ինքը քվիարկե ես սարցը, ինքը վերադառնա իր հայրենիք իրան ցցի կարող է հանել։ Ասեն որ դու անհավատների կողմես ի վերջո եթե մյուս դատավորները ազատ են իրենց կամքի մեջ նման մարտիկ նման երկրների մարտիկ իրենց վերադարձի մասին են մտածում հետևաբար այո մի քանի գործառույթ են իրականացնում դիտողները դա փաստա հավաքն է բայց հենց տանց արկայություն էլ զստոջ դերալն է լինելու Ես վարող եմ մոդերատորը շատ սահուն այդ հարցից հետո որ արդյոք մտածում եք որ ամերիկային անտեսելը ճիշտ է հա դուք որ ասում եք ամեն ինչ ռուսի հետ ավորոշում են որ փորձես բացածել որ ոչ ռուս ռուսի հետ քանի որ ինքն է ֆիզիկապես ընդեր ներկա դրանից հետո վերցնելով ես իր խոսքը որ ասաց ոչ ասաց հա իհարկե ասաց լավա որ դու կտենց եք մտածում որովհետև քանի որ ռուսաստանը գնալու է տարածաշրջանից տարածաշրջանում խաղաղություն ապահովելու համար ամենան հավանականությամբ կգան միջազգային խաղապարներ ինքը թողելով ինքը իրան խոսել արկանացնել ոչ է իրան դեմ չեն ամերիկային հա չեն մերժում եվրոպան եւ ամերիկան ասաց հա շատ լավ է որ դուք չեք մերժում որովհետեւ իրան գնալու են տեղ գալու են միջազգային խաղապահներ որտեղ ես ես կդնեմ ապայման լինքը նայելու համար որ որտեղ ինքը լինելով շատ փորձավոր ինչ ալա շատ խելացի թուր կա բայց է խելացի դեսպաներ իրենք բավականին լավ դիվանագիտական կորպուս են աճեցնել ասեմ ցա այո այո ինքը շատ խելացի անցավ դրա շրջանցեց բայց ինքը չկարողավ չկարողացավ ասել չէ դա հնարավոր չի երկրորդ են վախերի ցուցակում որ ես ասացի այդ ոչ ինչ են կարողանալու պարտադրել իրանց պատկերացած խաղաղության պայմանագիրը որովհետև իրանց խաղաղության պայմանագիրը հիմքում անցած շեշտում էին հայաստանի պահանջներից տարածքային պահանջներից հրաժարվելու անդվորում ոչ մի այն բան ադրբեջանի նկատմամբ այլև թուրքիայի նկատմամբ իրանք ասում են մենք ես ոնց ոս սերվագիր տարբերակը տվել ենք ու անպարտաճանալ չեն հայկական կողմը միշտ ժամանակ են ձգվում ակն հայ ժամանակի վրա է խաղում փաշինյանը եւ այլն եւ այլն ասաց ու ամբողջ խոսակցության ընթացքում անկախ իրենց մատնում են իրենց հիմնական նպատակը վախը տարածքային պահանջներից հրաժարում հա ու ասում են որ քանի որ հիմա մտել են եվրոդիտորներ մենք եւ չենք կարող դա պարտադրենք հիմա պարոն պապյան ես ում հասկանամ ինչն էր խանգարում միջև հիմա նիկոլ փաշինյանը այդ ստորագրեր բնականաբար հիմա արդեն ոչի բան չի պարտադրում ստորագրելու համար բայց այն ժամանակ կա չէ այդ բանը վտանգը պարտադրողականությունը ինչ է կարող է իրան հետ պահածելնի ուրեմն կարծում եմ երկու բնույթի աստիրեն վտանգներն էին իրենց սпарնում է դա մեկը դա ներ քաղաքականն էր որտեվ ինքը հասկանում էր որ կա հայաստանի ներսում ուժեր այդ թվում եւ թերեւ էս առաջին ազգային ժողովրդավարական բևեռ որը հաստատ դեմ ա լինելու եւ այդ դեմը ին զևերով ա դրսեւորվելու ասում աստված գիտի տարբերակ Չել չեմ ասում որ բնականաբար ուրիշ ուժեր էլ կա այն անհատ մարտիկ կա այն ինքն այլ հասկանում է որ ինքո հավեր չի մնալու վարչապետ կամ նախակա չէ ու հավեր 4000 թիկնապակ չի ունենալու ի վերջո ամեն ինչ անցողի կա այսինքն մեկը կարծում եմ այդ ներքին զգուշավորություն էր մյուսը որը կարծում եմ ավելի ազդեցիկ էր դա այն էր որ 
արեմուտքին տա ցերնակուչի արեմուտքին ցերնակուչի որտեղ արեմուտքը դրանք պահումա որպես լծակներ ցենց ասենք հայաստանի տարածքային ամբողջականության վերականգնման հարցը պահումա որպես լծակ ապագայում եւ մոտ ապագայում օկտագորցելու ինչպես ցեղասպանության հարցը մի քանի տասնամյակ դա լավ լծակ է ցույց այդ դեմ որը արլևս սովետական միության կողմից Եվ սոտական միության կողմից եւ արեմուտքի կողմից մի այն բոլորի կողմից է լեթերել է բացի այրի կողմից չէ եւ հայկական որոշ կառույցների կողմից դա տակ լավ փող են հավակել արցե այդ չի բայց այդ արդեն անցած էտապա հիմա պետք է ուրենար ավելի լուրջ հարց իս լուրջ հարց է տարածքային հարցը նախ ես ուզում եմ ասեմ եւ դա դրա մասին մենք էլի ենք ասել հայաստանի հանրապետությունը տարածքային պահանջներ չունի իր որևէ հարևանի նկատմամբ հայաստանի հանրապետության պահանջն է միջազգային իրավունքի վերականգնում այսինքն հայաստանի տարածքային ամբողջականության վերականգնում համաձայն միջազգային իրավունքի եւ այդ իրավունքի այն փաստաթղթերի որոնք ան ժամանցել են ան բեկանել են ան շրջել են Եվ մենք ասել ենք հիշում եք մենք խորհուրդ ենք տվել նաև տարբեր ելույթների ժամանակ Նիկոլ Պաչինյանի որ ինք ասի որ ես դեմ չեմ խաղաղության պայմանագրին հաճույքով կստորագրեմ նաև սահմանները կհստակեցնենք բայց դա անելու համար եւ դա անելուց առաջ պիտի հստակեցնենք այդ իրավաքաղաքական հիմքը որով ամրագրված է տիտղոս այդ տարածքների վրա որտեվ ինչա նշանակում ադրբեջանի նկատմամբ հավակ տարածքային հավակնություններ ունի որտեղ հայաստան ադրբեջան տարածքային հավակնություններ ունենա ադրբեջանը պիտի ունենա միջազգային փաստաթուղթ որով այդ տարածքները ամրագրված են որոնց վրա կա տիտղոս օրինակ ենթադրենք ես ասում եմ նախիջևան հայաստանին նա հիմա իրանք իրանց տիտղոս ինչով են ամրագրում որ նախիջևանը դա ադրբեջանի մասա հիմա ես միատ հարց եմ ուզում ձեզ տամ ընդհատ եմ կներեք ինքը խոսած որ միջազգային ճանաչված հայաստանի սահմանները է ադրբեջանի սահմանները դուք ինձ եւ մնացածին կարող եք բացարձրել որոնք են միջազգային օրեն ճանաչված ադրբեջանի սահմանները եթե ադրբեջան ստեղծվել է սովետի ժամանակ ադրբեջան ստեղծող սովետնա ինչ միջազգային ստատուս կարա ունենա ադրբեջանի տարածքները որ դեղեն իր տարածքները չէ նախ եկեք մի քանի արցերով գնանք նախ միջազգային օրեն ճանաչված սահման դա լրագրողական դա քաղաքական հայտարարություն նման բան գոյություն ունի միջազգային իրավունքում որովհետև սահմանները ճանաչվում են պետություն արպետություն այսպես ասենք էլի ամեն պետություն իր անունից է ճանաչում չկա որևէ կառույց որը ասենք ինչ այն միջազգային օրեն ճանաչված այսինքն սահմանակից երկրները համապատասխան միջազգային փաստաթղթով որոշում է սահմանը օրինակ ռուս ադրբեջանական սահմանը որոշվել է 2010 թվականի համապատասխան միջտիպետական փաստաթղթով թեև ռուսաստանը ադրբեջանի անկախություն ճանաչել 1991-ին պետության ճանաչումը եւ պետության սահմանների ճանաչումը դրանք տարբեր բաներ են եթե պետության ճանաչումը կամ չգիտեմ անդամակցությունը մակին կամ ինչ որ մի բան վերեր միջազգային օրեն ճանաչված սահմանների ապա մակի անդամ երկրները փոխադարձաբար որևէ պարտք ու պահանջ պիտի չունեն այն այո որը հետեւ դե ուրեմն ճանաչված է չկա նման բան մակի կանոնադրության մեջ ես էս մի քանի օր առաջ հատուկ էլի մեր հայցը նայեցի չկա որևէ կետ եւ ադրբեջանի այս նման գործառույթ մակը չունի սահմանների ճանաչման կա նման հիմար հարտարայտություն ինչ մեկ մի անգամ նազարբայևն էլ բանում ասաց որ երբ որ կարդաց Ալիևի նամակը բանի եւ որ հայաստանին պարտադրում էր իհատը մտներ ասում էր բանի մակի կողմից ճանաչված սահմաններու մակը ընդհանրապես ճանաչված գործառույթ ունի մակը ոչ մի այս սահմանների ճանաչման գործառույթ ունի մակը անգամ պետության ճանաչման գործառույթ ունի մակի անդամ կարող է դառնալ արդեն իր ճանաչված պետությունը այսինքն թե եւ որ անվտանգության խորհուրդը իր բոլոր հինգ անդամներով այսինքն որը մեկը վետո չի դնում եւ բնականաբար առնվազն 8 ձայնով երաշխավորում է տվյալ երկին 
դառնալ այդ կազմակերպության անդամ դա ճանաչում չի ինքը կազմակերպության անդամ է ինչպես ես ընդունվելու համար օրինակի համար չգիտեմ որսորդ միություն կամ ժամանակին ինձ կոմսոմոլ են ընդունել ժամանակին կոմսոմոլ մտնելու համար չգիտեմ ինչ որ երկու ա գերաշխավորակիր էր պետք նույնն է դա գործ ընթացը ու դու դրանով չես այսինքն սա է ամբողջ այդ գործ ընթաց դու դառնես կազմակերպության անդամ կազմակերպությունը կլնի որսորդ միություն կազմակերպությունը կլնի կոմսոմոլ դե կազմակերպությունը կլնի մակ տարբերություն չկա կա ընթացակար կանոնադրություն կա այնտեղ հստակ նշածա նա ուրեմն անվտանգության խորթի երաշխավորությամբ երկու երրորդի քվիարկությամբ ընդունվում է վերջ ճանաչված պետությունը արդեն այսինքն երբ որ դու քվիարկում ես նրա ընդունվելու դու նշանք այդան արդեն ճանաչել ես պետություն սահմանների հարցը տարածների հարցը դա առանձին հարց է որը վերա որը կարելի է կամ երկոմ սահմանակից պետությունների փոխադարձ համաձայնությամբ լուծվի կամ համապատասխան սա ուժում եմ շեշտել համապատասխան միջազգային կառույցի որը լիազորվել է նման բաներ անելու օրինակի համար փարիզի վեհաժողովը առաջին համաշխարային պատերազմից հետո լիազորված էր բոլոր հաղթող երկրների կողմից եւ պարտված որպիսի ստեղծի նոր պետություններ որոշի դրանց սահմանները այո բակավորենք ենթադրել որ ռուս ադրբեջանական սահմանը որոշված է ադրբեջանական իրական իրանական սահմանը որոշված է երբ ինչ-որ ցուղտ ունեն իրանք տա չէ դա էլ ինչպես հայ իրանական սահմանը որոշված չի պարզապես այսպես ասած իպսո ֆակտո այսինքն ըստ փաստի ընդունվում է նախկին սովետական արտակին սահմանը որը ձևավորվել է 1913 թվականի յուլիստանի պայմանագրով եւ 1828 թվականի թուրքմենչայի պայմանագրով այդ հատվածները այդպես եղել է բայց առանձին պայմանակի ադրբեջանա իրանական սահմանի ճանաչման վերաբերյալ երկու եւ հայաստան իրանի մասին չկա հայաստանի 4-ը սահմաններից որևէ մեկի վերաբերյալ չկա համապատասխան փաստաթուղ մենք նույնիսկ վդաստանի հետ չունենք սահման կարծեմ բայց իրանք մենք այնտեղ դեմարկացիայի գործ ընթաց տանում ենք բայց դեռ ավարտին հասցված չէ կարծված հասցված չի լա այսինքն բրիտանացիների միջդորդությունը հայ վրացական սահմանի հետ կապված դրանք փաստաթուղ չի ես նկատի ես նկատի ունեմ չէ այդտեղ ասեմ այսպես է բրիտանացիներն միջնորդություն ասելով չգիտեմ ինչ է նկատի ունեք տեսեք վրաստանի եւ հայաստանի սահմանը ինչպես վրաստանի չէ հայաստանի եւ ադրբեջանի սահմանի վերաբերյալ ազգերի լիգան հանձնաժողով է ստեղծել հա կա որտեվ եկեք մի բան հստակ հասկանանք որտեվ անթատ ասում են այլ անգլացիները չգիտեմ արցախը տվեցին ադրբեջանի եւ այլ են վերում են այդ սուլթանը վիճխանությունը եւ այլ նա է կտես բան չկա ինքը չի տվել ուղակի արցախի ժամանակավոր վարչական կառավարության նշանակվել սուլթանը վերջ դա է բայց այսինքն դա վարչական կառավարման ձևը դա պետության ինքնիշխանության ճանաչում չի եւ հստակ ասվել է որ սա ժամանակավոր վարչական կառավարում է մինչև փարիզի վիաժողով կլուծես հարցը փարիզի վիաժողը ստեղծել է հանձնաժողով որը որոշել է հայ վրացական եւ հայ ադրբեջանական սահմանը դա արկախ է թողել դա փետրվար 24 25 արկախ է կոտորել դրա իրականացումը որպիսի կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ իրեն գտնեն այդ լուծման տարբերակը իզ եթե դա չի լնում ուլսնի իրավարար վճրի ընդգծա հայ թուրքական սահմանը որոշելուց հարուր օրվա ընթացքում եթե դա չեղավ այդ ժամանակ ազգերի լիգան ինքը պիտի լուծել բնականաբար պիտի լուծել այն նախնական որոշումներով փետրվարց ինչ որ արված էր իզ դա խարսխված է ազգագրական պատկերի վրա այսինքն հայա բնակ շրջանները տրվում էր հայաստանին հստակ այդ ձևակերպումը կերված թաթարա բնակը ադրբեջանին ասել գրատա թաթարա բնակը ադրբեջանին վրացա բնական վրաստանին եւ այլ դա է եղել եւ կա քարտեզը ուրիշ բան որ ի տարբերություն հայ թուրքական սահմանի որը ուլսնի իրավարար վճիռն է որը շատ մանրակրկիտ եւ պրոֆեսիոնալ է արվել 
եւ այդտեղ շատ կա այդ նաեւ սահմանի նկարագրությունը որը ամենակարևորն է այսինքն դելիմիտեշն կոչեցան այդ սահմանի նկարագրությունն է դա կա հայ վրացական հայ ադրբեջանականի պարագայում այդ մարակրկիտ նկարագրումը չկա կա ընդհանուր սկզբունքների ընդունումը եւ քարտեզը բայց այն ու հանդերձ այդ քարտեզը պահում է միացյալ նահանգների պետական արխիվում կա այնտեղ հստակորեն գոնե այսպես ասեն կարող է սարի մե ու չգիտեմ մի 100 մետրի խնդիր առաջանա բայց խնդիր է նա որ այս գյուղը հայկական հայերին անցնում այս գյուղը ադրբեջանի հստակա կարճ ասած քարավաճառը որ հայկական է վիճելի հարց չկա որ այսինքն արցախը կամ խա լեռնային հայկական է այլի վիճելի հարց չկա կարա վիճելի հարց առաջանա որնակի համար ջրականի ջաբրայելի շրջանում ինչ որ գյուղեր այդ որտեվ այնտեղ կարող է մի բան հստակ չի խնդիր է տեվյալ նա տարածքների խնդիրը լուծված է ազգերի լիգայով տարածքային պատկանելության սահմանների հստակեցման հարցը կարիք ունի հանձնաժողովի իմ իջալոց ասեմ որ դա լուրջ գործ ընթացա անգամ մանրակրկիտ փաստաթղթերի արկայության դեպքում վեճերը առաջանում որ ասենք քարտեզի վրա եւ թղթի վրա նկարագրացի իրականությանը որ դեղա համապատասխանում եւ ասեմ ձեզ այդ պատճառով էր որ իրանաթուրքական սահմանի դեմարկացիան այսինքն սյուների տեղադրումը մոտ 150 տարի տևեց եւ այնտեղ մի առանձին շրջան կար կոտուրի շրջանը որը վիճահարույց էր դրա վերաբերյալ միջազգային հանձնաժողով ստեղծվեց որը այդ խնդիրներ լուծեց ասած որ նա ստեղ կարևոր է այսպես նա կարևոր է նա որ ազգերի լիգան մի անշանակորեն ճանաչել են այդ հանձնաժողովի աշխատանքներով արցախը իսկ դա լեռնային ղարաբաղը չի դա լայն է այսինքն գարդմանքով բանը որպես հայաստանի հանրապետության մաս շահամյան շրջաններ ներառել այո այդ շահամյան այսպես գետաբեր քանլար մինչև թովուս այդ գծի այսինքն եւ որ մենք ֆիզիկական քարտեզը նայում ենք այն լեռները որտեղ վերջանում են հենց այդ լեռներով է սահմաններ գնում որովհետեւ հայերը լեռներում դեռևս շարունակում էին մեծամասնություն կազմել մենք մոռանում ենք որ 1988-89 թվականին Ղարաբաղից դուրս հայությունը ջե լեռնային Ղարաբաղի գնավար մարզից դուրս հայությունը բայց Ղարաբաղում ապրող հայությունը թվով նույնքան է 100 ազարից ավել են ինչքան լեռնային Ղարաբաղի գնավար մարզում այդ հին հայկական գյուղերը որոնք մեծ մեծ գյուղեր են ոչ միայն Շահոմյանը որտեղ 90 եւ ավել տոկոս հայեր են բայց հայկական մյուս գյուղերը խանլալ գետապեկ թովուս եւ այդ մյուս շրջաններում Ես զում եմ այն հարցը վերջացնենք եւ այդ այդ ինչներ խանգարում Նիկոլ Փաշինյան այդ փաստաթուղթը սորագրել այդ ադրբեջանի առաջարկած կարող էր ես քանի որ ես ավելի շատ հավատում եմ անձնական ինչն է ստիպել անձնական մակարդակի էր Նիկոլ Փաշինյան ինչ անել դա արդյոք դա ընդեն են փաստաթուղթից սորագրել ու հետո որ Նիկոլ Փաշինյանը այլևս ոչ մեկին պետք է մասնավորապես Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանին եւ իրան կարելեր ուղարկել ուղարկի ուղարկել ու որ պետք է ասենք ինքը դառնում է արդեն ոչ ակտուալ է փաստաթուղթը սորագրելուց հետո կարաս է լինի պատճառ չսորագրելու համար մենք էլ ենք դրա մոտ այո կարա լինի դրա մասին մենք խոսել ենք որ նիկոլ փաշինյանը հասկանում է որ եթե մինչե վերջին կաթիլը ռուսները քամում են եւ ստանում են ինչ որ ուզում են բնականաբար ինքը արդեն դառնում է օկտագորցված մի բան որը ոչ մեկի պետք չի որովհետեւ ռուսների ծրագիրը հետեւյալն է ուրեմն պարտության մատնել հայաստանին իսկ այդ պատերազմը կազմակերպված պարտության մատնել էր հայաստանին Նիկոլ Փաշինյանի այսպես դիրքորոշումով որ այո Արցախը տալիս են Գերջանիկ են կապրում նախկինների մասնակցությամբ որ տապալ ենք Նիկո այս պատերազմը որ գանք իշխանության եւ այլն բայց ամբողջ խնդիրը հետեւյալն է որ այդ ամբողջ այսպես ասած չարագործությունները պիտի արվեր Նիկոլ Փաշինյանի ձերքով հետո պիտի գայն նախկինները նորացված տեսքով հաղթական ու ասեն բայց դե հիմա ինչ հանենք արդեն է սրիկան ստորագրել է եւ այլն մենք այլևս բան չենք կարող անել այ մենք որ լինենք մենք չենք ստորագրի ինքը ստորագրեց եւ այլն էս է Նիկոլ Փաշինյանը այդքան է հասկացավ Նիկոլ Փաշինյանը իհարկե է ճունի այդ բոլոր մտավոր ընդունակությունները շատ բայց ինքը շատ լավ հոտառություն ունի ինքը հասկանում է որ եթե ինքը ստորագրում էր ինքը պետք չէր 
ռուսների իրան ռուսները մեջտելիս կան էին բայց նաև դանով ինքը հակադրվել էր արևմուտքին նշանակումը ինքը վերջնականապես ռուս ուկական ազդեցության տակ դրեց հարավային կովկասը հետևաբար դառնում է նաև արևմուտքի համար անպիտանի համար ինքը հիմա է սառցել իրա նպատակի իշխանությունը ողել նա իշխանություն ողելու համար պետ չի անել չի անի մի հատված դիտենք ու շարունակենք ըստ ըստ այդ թեմայի այո ես սոնդրա վարորինաս ես որտես տարեզոր մի քաղաքական նկատառում ևս վճռի բովանդակությունից որ հղում է կատարվում նոեմբերի 9-ի հայտարարության որովհետև ըստեղության դատարանը կարող է պարզապես իրավունքների տեսանկյունից հարցին արադառնալ էթնիկ խտրականությունների տեսանկյունից եւ ասեր անկախ ամենիցից միջածքը պետք է բացվի բայց հղում է կատարվում նոեմբերի 9-ի այն դրույթին որտեղ ասվում է որ ադրբեջանը ունի ուղիղ պարտավորություն անխափան կապը ապահովելու համար եւ արձանագրում է որ այդ կապը ըստեղության այս պահին խաթարված է Եվ նաև պատասխանում է ադրբեջանի կողմից ներկայացված փաստակին թե իրենք այս կամային երկրով ապահովում են հիմա անհատ մեջ բերումներ են անում չէ ասում են տեսեք կարմիր խաչի մեքենաներ մենք ցույց տալիս անցնենք խաղապաների մեքենաները ասում է այդքանով հանդեր դուք պարտավոր եք ամբողջական ապաշխատակում իրականացնելու իսկ մենք հիշում ենք որ անգամ ադրբեջանի նախագահի ես իրանք արդեն մեզ իրանք այլ եւս հետաքրքիր չեն վերադառնանք մեզ Պարոն Պապյան, տեսեք, ներկայացումը կարծես թե որպես մի մեծ հաղթանակ, որ տեսեք, դատարանը որոշում ընդունելուց այդ շրջափակման հետ կապված հղումը կատարել նոեմբերի 9-ի փաստատղթին։ Ես չգիտեմ ինչ ասեմ, ասենք այն ինչ որ մեր համար կապիտուլացիա է, այն ինչ որ մեր համար կապիտուլացիա։ Այս մարդկանց համար այս մարդիկ ներկայացնում են որպես հաղթանակ հիմա դեբանական ապա դես մարդիկ տենց էլ պետք է ներկայացնեն հիմա հարցի ինչում նա ինձ համար արդյոք ցանի զդարնումա իրավարար իրավականորեն իրավաբանորեն հիմնավորված փաստատուղ նոեմբերի 9-ը ես չգիտեմ ոչ ձևակ է եպեմ ասենք դա օրինականությունը բարձանում է թե ոչ հա եւ եթե այո ինչ հետևանքներ կարող ունեն մեր համար դա Եթե իշում եք մեկ մեր նախորդ մի հաղորդման ժամանակ էլ ես հարցը շոշափել ենք ես ասացի որ նման հայցադիմումը ասենք ճանապարհի վերաբերյալ բերելու է նրան որ մենք ունենալու ենք տակտիկական հաղթանակ բայց ստրատեգական պարտություն ես ստրատեգական պարտությունը նա է որ ադրբեջանը սա օկտագորցելու է այս դատավարությունը եւ հնչած փաստերը ռումները որ հայաստանը անվերապահորեն ճանաչել է իր դիտխոսը եւ իր իրավատիրությունը արցախի նկատմամ եւ ճանապարի նկատմամ այս է ստրատեգիական սխալը եւ էլ ենք ասել որ այո պիտի հայցելներ ոչ թե ճանապարի վերաբերյալ որովհետեւ ճանապարը փակելը դա հետևանք է իշած ինչենք ինչ պատճառով են փակում նրանք փակում են ասելով որ դաթարեցրեք հանքերի օկտագորցումը մեր հանքերը օկտագորցում եք իրավունք ճունեք այդ դրա համար չէ բնա պահպանները եկել հիմա դրա համար պետք է հենց դիտխոսի արցը դնել որտեղ եթե դիտխոսով դու ամրագրում էիր որ արցախը գոն է լի չեմ ասում հայկական դիտխոսի ամրագրումը այլ ադրբեջանական դիտխոս չկա ամրագրված արցախի նկատմամբ հետևաբար հանքը ադրբեջանական չի հետևաբար ադրբեջանցի որևէ քաղաքացի կամ բնապահպան չի կարող դա պատճառ պատրվա օկտագորցել փակելու ճանապարը որևէ ձևով դա չարվեց դրա համար այո այսպես ասենք դա բավականին մեծ համար կարող է ապագայում խնդիրներ առաջացնի այդ հղումները այստեղ մի կարևոր կա հանգամանք կա ասեմ ձեզ սահմանների մասին փաստաթղթերը դրանք այսպես ասած բարձր կարգի փաստաթղթեր են եւ հայտարարություններով այն էլ ընդհանրը զինադաթարի հայտարարությամբ այդ է ուզում ասել որ դա պիտի արվի դա արվում է միջպետական պայմանագրով որը պիտի անցնի համապատասխան գործընթացը հայաստանի պարագայում դա պիտի փաստաթուղթ է չգիտեմ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է մենք արդեն պայմանավորվել ենք բան բայց այդպես չի 
դու չես կարող եթե դու սահմանադրու են ճիշտ ես գործում դու չես կարող թակուն պայմանավոր ես եւ մի բան ստորագրես որովհետեւ առավելագույնը որ կարող է անել այսպես ասած նիկոլ փաշինյանի իշխանությունը դա հետեւյալ նա արարատ մի ռուժանը նախաստորագրում է պայմանագրի նախ օրինակը միայն կարա դա նախաստորագրվի այսինքն դա դառնում է համաձայնեցված տեքստ բայց ոչ իրավական պարտադիր փաստաթուղ հետո դա պիտի գնա բոլոր շահագրգիր կառույցները նախարարությունները այսինքն բնական այնտեղ գլխամասային է լինել արտակին գործերի բայց օրնակի համար եթե տեղ ոտնահարվում է չգիտեմ տեղական կառավարման ասենք ինչ որ մեկի դրանք դի լինեն ամեն ինչն է ստեղծան սահմանների որոշումը ամեն ինչն է բանում էլ կրթություն դան դրանից հետո պիտի սահմանադրական դատարանը տար եզրակացություն որ այն չի հակասում գործող սահմանադրությանը հետո այն պիտի մտնի խորհրդարան եւ ստանա հավանություն խորհրդարանի կողմից իսկ հետո էլ նախագահ պիտի այն վավերացնի իր ստորագրությամբ այստեղ գործ ընթացա եթե օրինական դա արվի որը ես վստահեմ չի կարող լինի հայաստանի պարակայում ինչ որ մի էտապում ուղակի ժողովրդը ոտի կկանգնի բոլորին կսրփի կտանի ժողովրդը պարզապես չի հասկանում այս ամբողջի լրջությունը ասենք մարդու ես լսում դե ասմա դե եթե նիկոլ փաշինյանը դա է անում որ եմ ինքը ավելի լավ գիտի երբ է օկուտ մեզա բայց եթե որ նախաստորագրված փաստաթուղ տլինի ինքը դա չի կարա թաքցել ինքը պարտավոր է դա հանի դա պարտավոր է որովհետև պետության սահմանների հարցը դա սեփական ինչ ասեմ տնամերջ հողամասի հարցը չի որ դու որոշես 10 հարևանի թե չտաս անգամ տնամերջիդ պարագայում ընտանիքիդ մյուս անդամները եւս պիտի համաձայնությունը տան չէ անգամ տնամերջի պարագայում բա դու ամբողջ մի ազգի հայրենիք տես ուզում տաս եւ ուզում ես որ դա մենական ես ութակու հետեւաբար այո նման հղումները նման այսպես մաները որոշակի խնդիրներ կարող են առաջացնել բայց սանո ոչ ամրագրվում է ոչ չերքվում է տիտղոսի հարցը տիտղոսի հարցը շատ ավելի լուրջ եւ բարդ է եւ դա պիտի կամ արվի լուրջ մեկ երկու փաստաթղթով կամ պիտի այսպես արված բան լինի կառուցվի վկայությունների ամբողջությամբ ասենք body of evidence այսինքն վկայությունների մի ամբողջություն պիտի ստեղծվի որ դու ցույց տաս որ օրնակի համար ադրբեջանը որ ասում է որ իմ պետությունն իմ կազմում է եղել արցախը չէ Ղարաբաղը օրնակ ասում է 1950 թվականին իմ կազմում է եղել բանը դու ասում է Pere Delif Sastav Azerbaijan-ը տվել են բան չէ չի եղել ադրբեջանի կազմում չի եղել որ ոչ 1920-ականներին ոչ 30-ականներին ոչ 40-ականներին ոչ ինչ ու բան երբեք չի եղել որովհետև ադրբեջանի կազմ չի եղել այդ ժամանակ այդ ժամանակ ադրբեջանը չի եղել ինչպես հայաստան չի եղել եղել է սսհ եւ այդ սսհ ունեցնել վարչական միավորներ դա ադրբեջանը չէ եւ եթե անգամ ընդունենք որ ինչ որ մեկը վարչական սահմանները ճանաչում է պետական սահմաններ դա ապտել 91-ից հետո է ալը իսկ այս 91-ից հաստատ ինքը չեր վերահսկում արդեն Արցախը Պավը Պագան տեսեք կասես թե հագայի դատարանի տեղներ իմացանք հա ակտիվ գնում գալիս ենք արդեն արդեն քեյս կա շահած ինձ հասա չէ շաշի սա միջանկյալ է դեռ մի քանի տարի տևելու է սա մի քանի տարի այստեղ մեր իրավաբանները լավ գործ են կպցել է գնալ գալու են լուրը հա ես պետք է ասեի մասնակի որովհետև դա մասնակի է բավարարվի հայցը այո մասնակի տեսեք բա ինչ նա խանգարում հիմա հագայի դատարան մտցնել գերիների հարցը եթե հղում եք անում նոյեմբերի 9-ի պայմանագիր որ անդամենը զինա դատարի պայմանագիրը հա ինչ է խանգարում պայմանագիր հայտարարություն հայտարարություն ներողություն हजारावर कम Եվ սեպտեմբերյան դեպքերի ժամանակ Հարցակոն Հայաստանի վրա եւ սոտքում կանաս պատերազմի ժամանակ սկսած այդ դիշքերու մեջ մորթած մորթած մարտիկ մատնած մատնած մասնատած մարտիկ հասկանում եմ ինչ եմ ասում 
Եվ ամբողջ 44-ը պատերազմի ընթացքում, հա, մենք Սարսափելի քանակությամբ փաստեր կան, որ այդ երկիրը ռազմական հանցագործ երկիրը ռուսաստանից ոչ պակաս։ Ինչն է խանգարում, որ այս երկու կարևոր կեսը չի մտնում հագայի դատարան։ Չգիտեմ, իշխանությանը պիտի հարցնել ինչն է խանգարում, նայեք, հագայի դատարանը դիմվել, դատարանը դիմել հայկական կողմը, որոշակի կոնվենցիայի խախտման, այսինքն վրա դրա վերաբերյալ ավել որոշում ասելա։ Եթե դիմեին նաև, չգիտեմ, որնակ պատերազմական որենքները խախտելու եւ այլն եւ այլն, բնականաբար այդպես է էլ կլնել։ Գիտեք, դատարանները ո՞նց են գործում։ Դատարանը գործում է համապատասխան հայցի։ Դու չեք կարող մի հայցով որը մտնեք, ինքը երեք ոնց որ ասած հայցի պատասխան է հստակ է եղել հայցը ճանապարհի վերաբերյալ ասել են ոչ ճանապարհը բան է սխալա այդ հավաբար դուք դրանք եք ասում չէ այստեղ էլի գալ ասենք ավելի լայնից իսկ ինչ անթարապես խանգարում գնալ հագայի դատարան որի մասին եւ բան անել դատարանի միջոցով որոշել երկու հարց ինչ փաստաթղթովա ադրբեջանի տիտղոս ամրագրված ներկայումս ինքը իրեն վերագրող տարածքների վրա ինչ միջազգային օրինական փաստաթղթով այդ հավաբար եւ սա հարց մեկ այսինքն պետք է ինքը դատարանում ապացուցի որ օրինակ է համար մոսկվայի պայմանագիրը որով նախիջևանա անցելա իրան միջազգային օրինական փաստաթղթը ոնց ապացելա չգիտեմ որովհետեւ կնքելու պահին ոչ բոլշևիկյան ռուսաստաններ ճանաչված ոնցել քեմալական թուրքիան առավել եւս երկու պետություն իրավունք ունեին եթե պետություն չէ կներեք երկու քաղաքական ապստամբական ուժ իրավունք ունեին որոշելու երրորդ եւ չորրորդ ճանաչված պետությունների սահմանը այդ հարցը թող բարձրացնեն թող իմ հա մի ջալոց ասեմ երբ ի քչեր գիտես մեմ միշեցնել որ 87 թվականի եւ որ Ղարաբաղյան շարժումը թափ էր ավակում 87-ին երբ որ դեռ նոր ստորագրություններն են եւ այլն եւ դրա մասին կայ միջալոց կարծեմ հունիս թե ուրիս անսի հայաստանի կենտկոմի բյուրոյի քնարկումը որտեղ Կարեն Դեմերչյանն ասեց որ որոշ հակապետական գործիչներ ստորագրություններ են հավակում Ղարաբաղ Հայաստանին միասնելու դա 87 թվի համառն է այդ բաների հետ կապված կարճ ասած հա այն ժամանակ ինչու էր դա որտեղ այն ժամանակ խնդիրը նաև նախիջևանով էր նախիջևանը դուրս մվեց Ղարաբաղ կոմիտեի կողմից արդեն 88-ի մայիսի կողմերը իսկ ինչ էր նախիջևանի հարցը որտեղ նախիջևանի հարցով շահագրգարած էր սսմ պաշտպանության նախարարությունը եւ խնդրի բարձացումը Ղարաբաղի պայմանավորված էր նախիջևանով ոչ թե Ղարաբաղով իքանի որ նախիջան հայ բավարար հայ չկար հարցը բարձացնելու հարցը բարձացվեց երկուսը միասին որ երկուսը միասին լուծվի որովհետեւ նախիջևանը դա դարձել էր թուրքական ոնց որ ասած ազդեցության բուն արդեն այդ ժամանակ եւ խնդիր էր դրված նախիջևանը հայաստանի կազմին փոխանցելու մասին սա էր ամբողջ շարժման բանը հետո այդ ամբողջը դիտարկվել է որ հնարավոր չի նախիջևանում ուղակի բավարար մարդ չկա ցույց անելու եւ պահանջելու եւ դրվեց երկու բայց դե շարժումը շեղվեց շարժումը նախիջևանը կտրեցին կցեցին մի կողմ սա մեկ հետո բարձրացրեց այսպես կոչված անկախության հարց դրա մասին արդեն խոսել ենք եւ սսամն է եկավ այդ իրա քայքայման փուլի ամեն ինչ դուրս եկավ վերասկողությունից եւ ունենք այն այն ինչ որ ունենք հետեւաբար այո այդ ձեր ասած հարցերն էլ կարելի է բարձրացնել իմ ասացնել եւ բազմաթիվ հարցեր ուղակի պետք է համապատասխան թիմ ունենալ որը զբաղվի ես այն օրը 27 հոգու հաշվեցի որ այս թիմ մեջ աշխատում հա էլի բայց ամեն դեպքում իրավաբանները միշտ ավելի էժան են քան պատերազմները միշտ էլ կարելի է 3 4 խումբ ստեղծել եւ այդ աշխատանքը առաջանալ Պավլ Պապյան այսօր լրանում է Ռուսաստանի արցակման 1 տարին Ուկրաինայի վրա եթե 1 տարի առաջ դե մենք պատնում ենք որ ռուսաստանը կազմալուծվելու է ու դա տարիների հարցը խնդի չկա բայց եթե մենք մեկին ասենք որ 1 տարի հետո ունենալու ենք քայքայված ռուսաստան եւ շրված թուրքիա մեզ կասեն դուք ինչպես ասում էին դուք իդեալիստ եք դուք ռեալը չեք տեսնում դուք երազող եք եւ այլն եւ այլն էս էս օրվա դիշքից որ նայենք մոտ 1 տարի հետո աշխարհնելով ես ընթացքը որ ունենք 
լրիվ լրիվ ուրիշ աշխար ուրիշ համաշխարհային ուրիշ ճարտարապետություն արդեն եւ կարծում եմ մնալավորա գուշակել ինձ արվացումները մեկ տարվա ընթացքով դուք ինչ եք մտահոգես կանխատեսում նա խոսում եմ ասեմ այո մենք մշտապես եղել ենք այն համոզման եւ դրա մասնել նշվելա այս մաստարապես ուլսն իրավարար վեցրի հարցով որ դա չգիտեմ հեքիաթա իրական անալի չի բան ես ասել եմ եկեք մենք մեր տնային աշխատանքը կատարենք պատրաստենք համապատասխան պատետները եւ համապատասխան իրավիճակում իսկ աշխարը փոխվելու է այդ նույն ամերիկա թուրքական հարաբերություններն են վատանալու ռուս թուրքական հարաբերություններն են թուլանալու թուրքիան ինքն է որ նենք կարողանանք օգտագործ ենք այս դա այդ հավատ ունեցել ենք այդ հավատնել ինձ 15 տարի առաջամղում ու ես դան հավատացած եմ հավատացած եմ որ այո մի տարի հետո աշխարհը ուրիշ շալնելու բայց սա կախված է շատ բան ինչ ենք ունենալու մեզանից գիտեք հնարավորությունները մեր արջև աշխարհը բացում բայց հարցնենա որ մեր ոնք ինչքանով դրանից կօգտվեն այս սրա վիճակն է տեսեք դուք օրինակ բերեցիք որ ճանապարի հարցնեն բացել բայց ասենք ուրիշ հայցեր չեն ներկասել գերիների իսկ են մենք բավարար չափով չենք օգտագործել անգամ իրավական հնարավորությունը դուք նաև դժեք այո մասնակի որի մասին չգիտես ինչու լրում են որ այսինքն մենք չկեն կարողացել ապացուցել որ գազնել ու էլեկտրականությունն ել ադրբեջանը որը լուրջ բաստողում է ոչ թե չենք կարողացել բայց ինչ է ինք անում այսինքն այս մանենա որտեվ էլի բանկ այս ուրաների տակ ուզում են այդ ամբողջը ծածկել նույնի տակ նաև հենց դա է հարցել որ մենք ասում ենք որ մի տարի հետո ռուսաստանը շատ ավելի թույլացած ալնելու եւ հայ խնդիր էինա ինքը կտրովի կպարակտվի թե կմնապան այդտեղ մի քիչ այլ հարցա բայց այն որ ինքը հարավային կովկասում այլ լևս հարց ծուծող չլինելու դա միանշանակ է հիմա ինչ ընտրություն ունի հայ ժողովուրդը հայ ժողովուրդը չունի ընտրություն ռուսաստանի եւ թուրքիայի միջեւ որտեղ ռուսաստանը չկա գնալու է հայ ժողովուրդ ընտրություն լինելա թուրքիան թե արևմուտքը նրանք ովքեր հանդես չեն գալիս այսօր արևմուտքի օգտին իրանք հանդես են գալիս ուրեմ թուրքիայի օգտին չկա այլ ընտակտո հեքիաթներ չպատմեն ասեն որ չէ արևմուտքը հարավային կովկասում թուրքիայի ու հանդես գալիս այդպես հանդես չի գալիս սա մեկ Եվ եթե հանդեսա գալի ամեն ինչ արեք որը տրողվի։ Այսինքն եթե հանդեսա գալի ձեր այլ ընտանքը որն է։ Իսկն Ռուսաստանին պիտի ուժեղացնեք, Ռուսաստանին պիտի հզորացնեք, դա լավ խոսում եք, ճառեր եք ասում, լսում ենք տարբեր չակերտավոր ռուս բաներ, մեկնաբաներ, ժողովրդի սարսափես մեն չէ որ Ռուսաստանը կգնա դնա Թուրքիան կգա։ Բեր գնալու է։ Այդ կգնա չէ, գնալու է, այդ իր ուզել չուզելով չի ինքը գնալու է։ Ենա դուք ձեր բերած օրն ակովել բարձա մարտա ասմա որ խաղապահները բանա չկա այդ կասկածը հարցը որոշվածը հարցը ռուսներն էլ գիտեն ուղակի ռուսներ այսօր սա կարկում են թուրքերի հետ մեզ ծախում են ուղակի ուզում են մի քիչ ասմա թանգ վերցնեն մեր համար եւ էլ են տարիներ առաջ եմ ասել որ լավ գինտը տվող է լինի ռուսաստանը մեզ կծախի մեդ լավ գինն էլ արդեն առանձնապես ման չի դրա համար մեր խնդիրն է օկտագորցել արևմուտքի բարյացկան վերաբերմունքը հստակ մեր նկատմամբ որը մեր շնորհքը չի ոչ էլ Նիկոլ Փաշինյանի շնորհքը եթե մեզ անհատապես էլ ինչ որտեղ շնորհք ունեցել ենք նյութեր ենք տվել անդիպել ենք խոսացել ենք հանրահավաք ենք արեց ու սենք տվել որ այժմ որտեղ նման տրավան Նիկոլ Փաշինյանը ոչինչ չի արել պարզապես բանի տեղել չեն դնում արդեն իշխանությունները կուզեն թե չեն ուզեն անում են հիմա որ նույն Գերմանիայեն կանչել Նիկոլ Փաշինյանի նոյտի բանով չի ասպես սաց Նիկոլ Փաշինյանի ճանքերի շնորհիվ չէ քտել են որ պիտի գա ուրեմ պիտի գա եւ ուղակի արստենա պատրաստված ես լինում այ Մունխենի բանը դրա օրինակ դեր ավակը պատրաստված ես կարես օգտագործես պատրաստված չես գնաս խայտարակ կլնես եւ խայտարակ եղանք Եվ ա բոլորս ազգովի համաչեցինք։ Է նույնն էլ դեռ կարող է լինի Գերմանիայում։ Ես համազան չեմ որ ազգովի համաչեցինք, որովհետև ազգին ուրիշ բան թարգմանեցին։ Այն մարդիկ որոնք լսեցին իմ թարգմանությունը իրական։ Ու հետա քրքի ես շոկի մեջ եմ որ ոչ մի մեդիա ամբողջ բանը չէր թարգմանել։ Վերսելեն իրանց ինչ-որ պետք է հատվածներ չեմպիոնցու ստալու համար Փաշինյանին, բայց այն ինչ կատարվեց դա 
Haita Raku Tsune, Rulish Bachem Karabedan, and the Ertakan Davachan Tsune, the Ertakan Capitulation. But you're the Chigidi, you're the Hagakan Medea Kartu, what the Rulish Banatakman as Pastasi. Dahin Sovetakan Kertz Lerat Vutsuna, what are I so? Yerusastanumka, Yerzaux of the Hastanumka. Yes, Virtue Miban Hishetsi Kalevos, what it other Bejan seen. Vo Hosmel, Vidan Chain and Tatum, Hosmel, Borokum, Volarsahit, Hyasan Hangaluma, Arsahit, Banachus Nedi, Jamana gave Nuniske Jamana Gilank Mihokil name Vastavas Arsahum was Ilan Samaj Banesh, Ameninji and Uzatsov, Tanumed Arach. Voda, I never said Pashtonichi, Hoska Vitali Balasanian in Masme. Tuska Adelbejan Sim Vakayutsun Tavet at Arsahum Ova Ashatel Iran Samar. Da Vitali Balasanyan. Yet a Martka de Chigiti Martha de Kaskatsuma. Yes, a Samba Hortman link at the name, description version, the Kalorek of Angelengiti, Torn Nai, Vertum Anakan Kalichak, Avolovetev, Akan Haitolen, a Tagmanicher, Paimanavat, a Tagmanich, Valora, Consort. Other Bejanakan banded Javier Sejuner, Hoskit Zuskes Nekevin and Yerotin, as is Gidemin, Amazon Chili, and Lubatas Kanikalum, Alagalagasen. Virtual Amanish Basavis, Bazdachi Kalevo, Kalevo, and Vahener, and Informationer, Yevent Planeda, Voltavesmes, other Bejansi Despana, Arans Haskanalu inch Lavutsunamus. The more you speak, more you leak. The whole thing is a bit. Իսկ արդյոք դա կատարման համար պարտադիրը հելավ եթե չանեն ինչ պիտի արվի եւ ալեն նայեք միջազգային դատարանը մակի դատարանը իսկ մակի արտադրության դատարանն է միջ պետական եկեք եկեք տերմինները ճիշտ օգտագործենք դա սխալ ռուսերենից թարգման մենք ասում ենք միջազգային բայց ասում դա միջ պետական դատարանը որի աշխատանքը կանոնակարգված է երկու փաստաթղթով մակի կանոնադրությամբ Եվ դրա մաս հանդիսացող դատարանի ստատուտով էլի թարգման են կանոնադրության հետո ավար բան պետք չի հորինել պետք է նայել այնտեղ ինչ է գրված չէ ըստա գրված է մակի կանոնադրության 14-րդ գլուխը վերաբերում է միջազգային դատարանի 92-ից Etutsumnere, parta voren, parta voren, Katarel, Mijasgain, Datarani, Voroshumnere. Get ye crowd Asma yete petutsune, Chikatarum, Data Vedata, Dakaran, Voroshume, the Revis Vichirchi, Voroshume, eh? Apa Kormerits, Muskorme, Iravunk uni, Dimelu. Amvatangutan Horurt, Yep Amvatangutan Horurt, Piti Voroshi, E. Te inch Chashman Mijosner Piti Korsadri. Karchas, that's hard to shut Parza. Hayastana, yet a Misha Patman Tatskum, other Bejan a Chica Tarusa, Hangist, Karoga Dimi, Banin, Amvatangutan Horurt, Horovetev, Makuni Vets Marmi, Vetsit Yerkusi Voroshum Nernen. Parta dil katarman hamar. Barca gun khaka khaka marmi ne dam vatan gutsan khurut ne. Ye Barca gun data kan marmi ne. Vore mich peta kan data ran ne. En veha jogo ban man drang e akan chentev ahmu ke dera shukcha. Aveli nasem ces. Ye the am vatan gutsan khurti khaka khaka voroshum ne parta dil chen data rani hamar. Apa data kan voroshum ne parta dil ne am vatan gutsan khurti hamar. Asteichan am Tataran Amena Barcerna, Eid, especially Voroshum Castel, Iravunk Nerov, or the Nera Voroshum Nere Parta didn't bolor Antam Neri Hamar, Da in Sunerkur or Todvas Nakan Naduchan. Is Banakanapa Amatan to Bolor Antam Nel? Banen. 
անդամեն հետևաբար սա է հարցը հիմա թո մեր իշխանությունները արդեն իսկ պատրաստվեն անվտանգության խորհուրդ դիմելու եւ ասելու որ մակ քո որոշումը սա իմ որոշումը չի է շար չի կատարում եւ հնարավորս արագան են էլի հանգար չգան սկսեն հեքիաթներ պատմել որ վայ ադրբեջանը չի կատարում այդ փչացած արևմուտքը չի պարտադրում դրա համար դուք պարտավոր եք 96-րդ հոդվածի երկրորդ մասի հիման վրա դիմելու անվտանգության խորհրդի եւ ունենալով հիմք այդ նու դատական որոշումը այսքան դուք դուք ինքն այդ հավատում եք որ հայաստանը կա դիմի մակի անվտանգության խորհրդ եթե չդիմի նշանակում է այս ամբողջը խաղեր նշանակում է որովհետև հասկանալի է չէ որ ադրբեջանը կամավոր ձևով սա ի կատար չի ացելու էս մեր հաղթանակը նրանով ա բան որ մենք հայ ադրբեջանական դիմակայությունը տեղափոխենք ադրբեջան եւ անվտանգության խորհուր դիմակայության որտեղ մենք ուժեղ կլնենք որտեղ անգամ եթե անվտանգության խորհուրդում ռուսաստանը վետո կլնի բայց գոնե կբաց այդ ու երտական անդամ որ ռուսաստանը մեր ճշտամինա մեր բարեկամը չի օվոր որ եթե վետո դրեց Եվ արդեն եթե ամտանցան խորհուրդ այդ հարցը քնարկեց նշանակում է ինքը կարող ամտանցան խորհուրդը որոշի հետեւյալը որ դելա չի ռուսաստանը վետո է դրել բայց երեք երկիր կարող է ստեղծեն ինչպես ընդունվածա բանի կամքի կոալիցիա կոալիշն օֆ ուիլինգ եւ նրանք պարտադրել բայց գոնե այդ հարցը պետքա ամրագրել եւ բացահայտել որտեղ հակառակ դեպքում ադրբեջանը միշտ էլ կասի քանի որ ժամկետ նշված չի վերջնա ժամկետ նշված չի հետևաբար բանը դե ես ա ետի կատարել բացելու եմ բայց դե 3 ամիս հետո կամ 3 տարի հետո որ ասացի գետը ռուսաստանի դեր հավատացող կա ես մենք գիտենք չէ մարդիկ իշքան շատ են խոսում այնքան շատ ինֆորմացիա են տալի երևի հիշում եք լավրովի այդ հայտարարությունից հետո որ մեզ օկուպանտ է հայտարարել մի դեսանտի չափ հայաստան եւ խոսացին 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 ամենակարևորը գիտեք ինչ ասացին ոտ իրենք գիտեն ոտ իրենք 20% աջակիցներ ունեն հայաստանում իմ հաշվարկով դրանք 10-15% են ամբողջ վերցած սա բոլոր այդ հինգերորդ շարասուն այդ ամբողջ իշխանություն վերև ներքև այսօր ագենտուրան իրար է այդ իրենց ազդեցության ոլորտներով ես տալիս եմ մասիմում 10-ից 15% հա ինքը համեստորեն ասաց որ իրենց 20% աջակիցներ ունեն ունեն մենք ճիշտ էինք այդ էլ ինքը չեն ուզի ասել ուզել են ասել 70 80 հա ոչ որ պատերազմից առաջ էլ բայց ինքը ասաց այո մենք 20% աջակիցներ ունենք սա էլ այդ ռուսական ազդեցության մասին բայց դա վրա էլա պետք աշխատել հասցնել իրենց զրոյի ոչ որ հասավ ուկրաինայով այո Շնորհակալություն Պալոն Պատյան։ Անհրամ։ Կհանդիպենք էլի։ Հաջողություն։